everyone and welcome back to SK One Acres. And we're back again with another topic of mine. And today's topic is quit. You see, interesting, right? Here, because today we're going to talk about it. It will be about a new way to look at this world. And the thing is. कि यू विल ऑफ एन फाइंड योर फाइंड योर सेल्फ थिंकिंग कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है या फिर उसकी मोशन में कोई चेंज आता है तब वहां पे उस चीज को हम लोग फोर्सेस और मास और एक्सेलरेशन के टर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं गिवन टू बाय सराइजिक न्यूटन बट द थिंग इज कि द वेरी सेम थिंग फॉर द ऑब्जेक्ट द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट और मे बी द वे दैट ऑब्जेक्ट मूव और चेंजेस इट्स मोशन इसको एक और तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो विच इज क्विट इंडिपेंडेंट ऑफ दिस एफ इक्वल्स एम ई क्वेश्चन दैट यू सी एज गिवन बाय द ग्रेट सराइजिक न्यूटन एंड दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन एक ऐसा प्रिंसिपल है विच इज क्विट इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल एज यू फाइंड राइट हर ये एक टर्म एक्शन के बारे में डिस्क्राइब करता है एंड इट विल बेसिकली बिल्ड ऑन इट्स ओन मैकेनिक्स विच इज दिल्जन मैकेनिक तो यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल ऑफ लेस्ट एक्शन सिर्फ इसकी बात करेंगे एंड आई शो यू दैट हाउ यू कैन एक्चुअली सी दैट एफ इक्वल्स एम ए दैट इज न्यूटेनियन मैकेनिक्स इज एक्चुअली कनेक्टेड टू द प्रिंसिपल ऑफ लेस्ट एक्शन एंड सिंस इट इज कनेक्टेड टू द प्रिंसिपल ऑफ लेस्ट एक्शन यू नो दैट मैथमेटिकली अगर प्रिंसिपल ऑफ लेस्ट एक्शन आपको एफ इक्वल्स एम ए इंटर्न देता है थ्रू इट्स इक्वेशन थ्रू इट्स फॉर्मुलेशन देन यू नो दैट Principle of least action is indeed a true principle and a true way to look at the world, a right way to look at the world. So we'll begin with it. पहले मैं आपको बता दूँ least action है क्या? What does it mean by least action? So यहाँ पे हम लोग एक term की बात करते हैं, which is called the action. Now what is this action? Well, it has to do something like this: that you have any object. And with that object, you can associate a kinetic energy that tells you how fast the object moves. Now you associate with it a kinetic energy alongside a kind of potential energy. The thing is कि ये object जब भी अपने environment के साथ interact करता है, so you'll find yourself looking at it this way कि इसका environment इस पे forces exert करता है, ये in turn by Newton's third law of motion अपने environment पे force exert करता है. But the very interesting thing is कि इस force को हम लोग in the form of potential energy भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं या फिर आज पोटेंशियल भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं एंड व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फोर्स इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यू नो एन इक्वेशन एंड व्हाट इज दैट इक्वेशन विल लेट मी जस्ट राइट इट हियर दिस इक्वेशन इज एफ इक्वल्स माइनस डीवी इनफैक्ट इट इज बेटर टू यूज पार्शियल डेरिवेटिव्स हियर ओवर डीएक्स लेट्स से दिस इज द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन जो आपको पता है कि जब भी कोई फोर्स आपकी कंजर्वेटिव फोर्स होती है देन यू कैन ऑलवेज रेप्रेजेंट द एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स दिस वे सिमिलरली फॉर वाई एंड जेड कंपोनेंट्स इन यू राइट कि दिस डायरेक्टली टेल्स यू दैट द फोर्स वेक्टर इज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडिएंट, राइट नो नीड टू इनफैक्ट इवन इंक्लूड दिस वेक्टर सिंबल बिकॉज इट टेल्स यू कि जब आपके पास पोटेंशियल होता है एंड दिस वॉज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एंड यू कंसिडर इट्स ग्रेडियंट So gradient function turns a scalar into a vector quantity, and that leaves your force right here with a negative sign. Now the thing is that you can actually connect forces, the wave point of forces and the wave point of potential energies. And since we can convert and potential energies ko convert kar sakte hai into one another, this tells you that a particle, apni environment ke saath, not only through forces, but you can think of it in terms of potential energies. कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी या फिर इस पूरे इन्वॉर्मेंट एंड सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है एंड यू नो कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है कैसे होती है अकॉर्डिंग टू दिस ग्रेडियंट दैट गिव्स यू द फोर्स और द नेगेटिव ऑफ द फोर्स सो नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट गिव्स यू द फोर्स टू बी वेरी प्रिसाइज तो राधर देन लुकिंग एट द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ दिस इक्वेशन वे माइट एज वेल डो कि जो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट होता है वो हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं बाई मे बी हाउ फास्ट इट इज मूविंग सो यू एसोसिएट ए नंबर विद दैट इसकी स्पीड हमें पता है यू डो इट इन कैनमेटिक्स सो यू एसोसिएट ए नंबर विद द स्पीड एंड वट इज दैट दैट्स कैनेटिक एनर्जी यू नो दैट सो द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी रेप्रेजेंटेड बाई द कैनेटिक एनर्जी सो वी राइट दैट बाई के यू माइट एज वेल वॉन्ट टू राइट T, but T we are going to use for time to represent. 
what about the change in motion well a change in motion is caused by forces you know and forces ko main potential energies ke term mein represent kar sakta hu and this is not potential this is the potential energy so that's for sure ki main ek change in motion ko in terms of potential energies represent kar sakta hu that's the other thing and whenever you are doing physics you are concerned with how fast an object moves and how fast it might move at some other instant of time so you have that object right here and aapko jaanna ki ye kahan pe so how can you know that well you want to know ki kitna tezi se move kar raha hai and iska jo motion hai jitni tezi se wo move kar raha hai isme direction mein kya changes aa sakte hain aur fir speed mein kya changes aa sakte hain and once you know that you can predict the trajectory that is the path of the particle across all the future instants or you can trace the path of the particle across all the past of the particle all the history of the particle to so, yahan pe agar aapko pata chal jaye ki kaise ye environment move kar raha hai kis speed se velocity se or whatever and kaise iski motion mein change aa raha hai due to the force or maybe due to a change in potential energy the gradient of potential energy tab aapko pata hai aapko bas yahi do cheeze jaanna hai so now instead of describing the motion in terms of speed or velocity we use kinetic energy instead of describing this in terms of forces we use potential energy and with kinetic and potential energy you can trace the future and the history of the particle at all instants of time and that is the determinacy in classical physics now here's the thing ki is cheez ko energy ke terms mein in terms of hamiltonian to call it the sum of kinetic and potential energy किया जा सकता है बट वी आर नॉट गोइंग टू डू इट इन दैट टर्म्स रादर वी टेक द डिफरेंस ऑफ कैनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी द सम एंड कैन ऑफ कैनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी दिस इज कॉल्ड द हैमिल्टनियन एंड दिस बिल्ड्स इट्स ओन मैकेनिक्स द हैमिल्टनियन मैकेनिक्स यहां पे हम लोग कैनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी की डिफरेंस लेते हैं एंड वी कॉल इट लैग्रांजियन एंड द थिंग इज कि अगर आपने किसी भी पार्टिकल का पाथ को ट्रेस किया सो लेट्स से हियर इट इज एट इंस्टेंट पी वन एंड हियर इट इज एट इंस्टेंट पी टू एंड इट गोज एट लॉन्ग वॉट एवर काइंड ऑफ कर्व सो दिस वन कॉम्प्लिकेटेड कर्व आई सी राइट वेल लेट्स ट्राई टू मेक इट अ लिटिल सिंपलर एंड वेन वी ट्राई टू मेक इट अ लिटिल सिंपलर लेट्स से इट इट गोज अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन मे बी वेल इट गोज अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन सो अ वेरी सिंपल कर्व इन डीट तो अगर ये T1 से T2 टाइम इंस्टेंट में इतना डिस्टेंस कवर करता है यू नो देर माइट बी सम चेंजेस इन कानेटिक एनर्जी एंड सम चेंजेस इन पोटेंशियल एनर्जी एज इट मूव्स मूव व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी और व्हाट डज इट डिपेंड ऑन वेल इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम सो वॉट आई टेल यू इज कि अगर आप इस लेग्रांजियन को कंसिडर करते हो एंड यू इंटीग्रेट दिस लेग्रांजियन सो कानेटिक माइनस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे इस कानेटिक माइनस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज लेग्रांजियन को मैंने इंटीग्रेट किया फ्रॉम इंस्टेंट टी वन टू टी टू एंड यू कैन कैलकुलेट दिस क्वांटिटी दैट यू कॉल द एक्शन ऑफ दिस पाथ दिस पाथ अलोंग विच इट मूव्स ट्रूली फ्रॉम द इंस्टेंट टी वन टू टी टू एंड दिस इज द ओरिजिनल मोशन दैट इज हैपनिंग राइट हियर ये पाथ जो कि ये पार्टिकल फॉलो कर रहे हैं अंडर दिस गिवन कैनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज नाउ दिस इज द एक्चुअल मोशन दट ऑकर्स The thing is, ये आपने एक्शन कैलकुलेट किया एंड नाउ इफ यू कंसिडर इमेजिनरी मोशन कि अगर यही पार्टिकल अंडर द सेम अंडर द सेम काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन ऑफ टाइम ये पाथ फॉलो करता है इंस्टेड एंड यू कैलकुलेट द एक्शन फॉर दिस केस मे बी सो यू हैव इंटीग्रल टी वन टू टी टू एंड इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम वेल देन यू हैव कानेटिक एनर्जी माइनस Now, what do we have here? Well, we have certainly a kind of different potential energy function in this case. Well, the potential energy function over here and here, if we calculate it, so it will be same again, but it is slightly different for this path because it goes at all these other points it hadn't been to in the previous motion, dt. So, with the slightest change, I have s prime, which is another action that is action for this path. एंड दिस इज नॉट हाउ द पार्टिकल गोज क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने एक पर्टिकुलर सेट ऑफ यू से एक पर्टिकुलर टाइम की काइनेटिक एनर्जी इस पार्टिकल को दिया एंड इट इज अंडर समाइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन अक्रॉस स्पेस 
तब मुझे पता है ये पार्टिकल यहां से हाथ पे जाएगा एंड लेट से आई नो कि ये स्ट्रेट लाइन से जा रहा है एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन अक्रॉस स्पेस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड नाउ अगर यही चीज मैंने मान लिया दैट इज एन इमेजिनरी मोशन दैट द पार्टिकल वर्ड टू इंस्टेड फॉलो दिस पाथ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट क्या कैनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा Well, the thing is, kinetic energy may clearly change. I guess it will go through different potential energy functions. But the thing is, that the kinetic energy that we consider that it had initially, well, हमें पता है कि इस kinetic energy को आप half m v square लिखते हो, and v is going to be affected by the potential energy function. But how it is affected is really the same in both the cases. ये potential energy function. V और V प्राइम में क्या रिलेशन है आर दे इक्वल और आर दे नॉट इक्वल द थिंग इज कि यहां पे मैंने एक सिंगल पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन कंसिडर किया है एंड वेन आई कंसिडर दिस पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन वट आई से इज कि दिस पार्टिकल वेन गोज नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन इंस्टेड इन एन इमेजनरी कर्व इस इमेजनरी कर्व के हर एक पॉइंट को भी मैं इसी पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकता हूं so it comes to the same potential energy function again so are the two actions equal here that's the question kyunki yahan pe maine ek action calculate kiya s dusra s prime and i find that this is something like this here we have half mv square here we have some potential energy function the thing is that they are not so equal the two actions s and s prime are not really equal provided ki ye aapka indeed ek imaginary motion hai and why are they not equal well the thing is ki yahi a principle of least action ki agar aapke paas koi bhi hundreds or millions and billions and trillions of paths hain and usme se ek aapko pata hai ye true path hai uski jo value of action hoti hai wo least hoti hai so if you calculate maybe a million of actions for all the different paths the particle could possibly take of course it could take infinite amount of them तो उसमें से जो सबसे कम एक्शन वाला पाथ होता है वो पार्टिकल वही पाथ कंसिडर करता है अंडर गिवन पोटेंशियल एंड कैनेटिक एनर्जी फंक्शन एंड द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन तो मुझे पता है कि यहां पे एस जो है मेरा ये क्लियरली एस प्राइम से कम होगा बट हियर वी हैव द सेम इंटीग्रल्स वेल व्हाट द इंटीग्रल साइन और ऑल द नोटेशन इन इट डजेंट अकाउंट फॉर इज दैट वी आर कंसिडरिंग दम अलॉन्ग डिफरेंट पाथ यहाँ पे जो पाथ इंटीग्रल हम लोग कर रहे हैं वी आर एक्चुअली ट्राइंग अ टाइम इंटीग्रल सो यू इंटीग्रेट दिस ओवर टाइम बट यू सी कि यहाँ पे पाथ एक्चुअली मैटर करता है इट गोज फ्रॉम हेयर टू हेयर थ्रू दिस पाथ और हेयर टू हेयर थ्रू दिस पाथ तो किस पाथ के अलॉन्ग हम लोग इस कैनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन को कंसिडर कर रहे हैं वेल इट लार्जली डिपेंड्स ऑन दैट विच पाथ यू आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट इट ओवर so is there some any better way that we can make for the notation that uh, you will see right here ki hum log actually mein aise notation mein difference la sakte hain that you will find that s is indeed lesser than s prime well what you can be doing is again put this prime back here and assume that actually the relation between v and v prime is that not that of equality rather indeed hum log karte kya hai that you have right here ki is path ke along you might find the potential energy function that if it follows this particular path what potential energy function does it come across you might be able to find that and in that case you will clearly see ki koi bhi aap case consider karte ho the action for the actual path is always the least among the infinite other paths that you can uh, could consider yahan pe ek simple sa example lete hain indeed for a one dimensional motion so here we consider a one dimensional motion and we try to draw a graph here x as a function of time and i consider single dimensional motion it is at this point at time t1 at time t2 it goes something like this we want to know what line is it or what curve is it that connects the two points in time t1 and t2 so what i do is ki agar maine iska integral calculate karne ki koshish kiya so i know that it will be the integral t1 to t2 of half mv square dt क्योंकि यहां पे आई कंसिडर द केस वेयर देर इज नो पोटेंशियल एनर्जी सो इन दैट केस व्हाट वी फाइंड ओवर हियर इज कि यहां पे आपने आपने हाफ एम वी स्क्वेयर कंसिडर किया सो हियर वी हैव हाफ एम तो आपने कांस्टेंट ले लिया इंटीग्रल फ्रॉम टी वन टू टी टू वी स्क्वेयर डी द क्वेश्चन इज क्या पार्टिकल की वेलोसिटी 
कॉन्स्टेंट रह जाती है या फिर डज इट चेंज वेल यू कांट थिंक इन टर्म्स ऑफ न्यूटनियन मैकेनिक्स नाउ बिकॉज वी आर नॉट अलाउड टू वी आर स्टडिंग द प्रिंसिपल ऑफ ली स्टार्ट सो यू वॉन्ट टू स्टडी दिस प्रिंसिपल इन सच अ वे दैट यू कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ दिस प्रिंसिपल can we th- can we consider that the velocity of the object is going to be constant now well this is one path it could consider clearly ab dekho yahan pe main consider karta hu you know ki ye particle yahan se maybe as a car start ho sakta hai and it goes forward and it reaches this position it starts at time t when it reaches there at time t to to yahan pe kai sare different ways ho sakte hain it reaches from this point to this point and what are the different ways pehla it can move with a constant velocity no potential energy function here that is zero so we have only given it a particular kinetic energy it moves from here to here with a speed that is constant let's call it v in here to agar ye speed indeed constant hoti to in that case for this very simple path hame pata chalta this would be half m v square t2 minus t1 that would be the integral that would be the action in this case or what it could do is that it could drive very fast in the beginning and really slow down later ki is it t1 se t2 instant nahi waha pe us destination pe pahunchna hai or what it could do is it could maybe go back and then forward again and it could reach that particular position lekin in all these cases agar aap ek cheez dekhte ho that the average velocity that you would consider here the average velocity that would be considered what would that be well they are both starting at the same points of course from here to here and you want to do it in the same duration the average velocity to sare cases mein same hogi and the very interesting thing right here is ki agar aap koi bhi dusra kind ka path consider karte ho apart from a straight line path with a constant uniform speed b koi bhi dusra kind ka path consider karte ho wahan pe jo aapki average speed banegi wo is mean velocity se क्लियरली या तो या तो बड़ी होगी या फिर छोटी होगी उसमें जो वेलोसिटी की वैल्यूज होंगी या तो इससे बड़े होंगे या फिर इस वैल्यू से छोटे होंगे सो एंड इन दैट पर्टिकुलर केस नाउ दिस अ मैथमेटिकल रोल दैट यू कम अक्रॉस दैट इफ यू हैव दिस स्ट्रेट लाइन कर्व वेर यू मूव विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड राइट हेयर दैट इज अ स्पीड बी तो इसका जो स्क्वेयर का मीन होगा एंड वाई डू आई इवन कंसिडर द मीन this is an integral and an, an integral is really about mean if you consider it from a mathematical perspective so yahan pe jo mean of this term hota hai this is always lesser than the uh, than the mean of the very same thing if first squared so in that particular case you find that if you want to write it in a mathematical notation ye jo value hoti hai this is always greater than this value right here एंड अगर हम लोग एक कॉन्स्टेंट स्पीड से मूव करते हैं सो यू बेसिकली नो दैट यू कैन ऑलवेज कंसिडर दिस टू बी अ कॉन्स्टेंट एंड टेक इट आउट ऑफ द क्वेश्चन एंड टेक द मेन लैटर ऑन दैट विल बी ऑन टाइम एंड सिस्टम इंटीग्रल विल बी ऑन टाइम अगर दूसरे केसेस के लिए कंसिडर किया जाए सो यू हैव टू बेसिकली स्क्वेयर इट फर्स्ट एंड यू हैव नो अदर वे आउट ऑफ दिस स्क्वेयर द स्पीड फर्स्ट एंड देन यू फाइंड दिस मेन दैट इज देन द मेन दैट इज देन द इंटीग्रल इज कैलकुलेटेड मतलब किसी भी दूसरे पाथ के लिए अगर मैं ट्राई करूं तो मेरा जो एक्शन होगा मेरा ये जो वैल्यू होगा इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू राइट यू सो दिस विल बी इंडीड कि अगर मैं कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करूं दिस विल बी द पाथ विच विल हैव लीस्ट एक्शन टू इट वेल इफ दिस इज इंडीड द पाथ दैट विल हैव लीस्ट एक्शन टू इट सो दिस इज द पाथ द पार्टिकल विल फॉलो so you don't have to think in terms of forces or think ki yahan se ye force lagegi ye acceleration ho sakta hai ya fir it might go around this curve because this is a potential energy function no don't think in terms of that ye particle at constant speed se move karta hai kyunki is constant speed ke liye agar aap consider karte ho it will have the least action in this particular potential energy function and what is that that is zero in this case you find that तो यू बेसिकली फाइंड हियर कि आपको पता चल गया इस पार्टिकल का पाथ क्या होने वाले यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन बिलीव यू कैन सॉल्व लॉट मोर कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स यूजिंग दिस यूजिंग दिस वेरी नाइस एंड बेसिक एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स दर कैन बी रियली कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम एंड यू कैन मेक योर वी आउट ऑफ दिस बट द थिंग इज यू हैव टू ऑल्सो सी की कैसे इस चीज को आप यूलर लेग्रांज इक्वेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हो विच इज द लेग्रांजियन इक्वेशन है 
a question of Lagrangian mechanics, but we might be discussing that some in some other video maybe. And here that is all for uh, the principle of least action that I would actually like to introduce to you. And one thing that is very important, I told you about the Fermat's principle of least time. Believe me, Fermat's principle of least time actually एक स्पेशल केस होता है ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन इवन दो यू नो ए प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम केम अराउंड अर्लियर कस फॉर मैं टोल्ड इज दैट लाइट टेक्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम इट कैन टेक और एट लीस्ट द पाथ दैट इट विल गिव गिव इट द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन टू पॉइंट्स लेकिन फॉर्मिस प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम कैन बी डिराइव्ड एज अ स्पेशल केस फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट एक्शन व्हिच इज क्वाइट अ वंडरफुल प्रिंसिपल दैट यू हैव राइट हियर एंड यू कैन ऑलवेज लुक एट थिंग्स एंड से कि ये चीज इसलिए हो रही है नॉट क्योंकि यहां से इस पे फोर्सेस लगाए जा रहे बट अकॉर्डिंग टू व्हाट काइनेटिक एनर्जी इट हैज एंड ये जिस पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन में है ये इस पाथ को फॉलो करिए या फिर इस वेलोसिटी को फॉलो करिए क्योंकि इन दिस गिवन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन इस पाथ में इट विल हैव द लीस्ट एक्शन द वैल्यू ऑफ द एक्शन इज गोइंग टू बी लीस्ट दिस क्वांटिटी एंड दैट इज व्हाई इट फॉलोस दैट पर्टिकुलर पाथ so that it is really nice switching between your ideas and between your uh, you kind of see the formulations in which way you do uh, you do the things whether it is classical mechanics or quantum mechanics maybe because this idea can as well be extended to uh, quantum mechanics jahan pe aap feynman's path integral formulation karte ho and you find that ise quantum mechanics mein extend kiya ja sakta hai as feynman's path integral formulation and this is nothing but a special case indeed of feynman's path integral formulation that was all for today's video of mine and thanks to all of you